सुप्रभात विद्यार्थी मित्रांनो एप्रिलमध्ये आपण तीन पाठाचा अभ्यास केला आ आता आपण चौथ्या पाठाला सुरुवात करणार आहोत एप्रिलमध्ये जो आपण अभ्यास केला तो घरून ऑनलाईन अभ्यास केला त्यावेळेस टीचर तुम्हाला दिसत नव्हती आत्ता आपण शाळेतनं म्हणजे मी आज तुमच्याच वर्गात उभी राहून तुम्हाला शिकवत आहे तुम्हालाही आनंद होतोय आणि मलाही शिकवताना खूप आनंद होतोय जशी मी आज शाळेच्या पूर्ण युनिफॉर्ममध्ये तुमच्या उप पुढे उभी आहे तसं तुम्ही सुद्धा शाळेचा गणवेश घालून बसायचा आहे तरच शिकवणाऱ्याला आणि शिकणाऱ्याला दोघांनाही आनंद वाटेल आज आपल्याला जो पाठ अभ्यासायचा आहे तो म्हणजेच आपण सारे एक आपण सारे एक या पाठाचे लेखिका आहेत प्रभा बैकर प्रथम आपण लेखिकेचा परिचय अभ्यासूया प्रभा बैकर यांचा जन्म नागपूरमधील बेला ह्या छोट्याशा खेडेगावात झाला खेडेगावात जन्म घेऊन सुद्धा त्यांनी साहित्य क्षेत्रामध्ये आपल्या नावाचा वेगळा असा ठसा उमटवला आहे त्यांनी कथालेखन निबंधलेखन विनोदी लेखन बालगीते अशा विपुल प्रमाणात लेखन केलेलं आहे यामध्ये प्राजक्त पाकळ्या मनोगत झगमगणारे तारे आनंदी गोपाळ त्याचबरोबर बाई मी विसर भोळी तिची गोष्ट अशा साहित्यात लेखन केलेलं आहे प्रत्येक साहित्यात जे त्यांनी लेखन केले त्यामधून तुम्हाला अनमोल असाच संदेश दिलेला आहे आता हे पहा आपण सारे एक हे जो पाठ आहे ही एक विनोदी नाटिका आहे म्हणजेच काय आपले जे शरीराचे बॉडी पार्ट आहेत म्हणजेच शरीररूपी इंद्रियाच्या अवयवांना घेऊन त्यांनी एक विनोदी नाटक तुमच्यासमोर सांगितलेलं आहे मग ह्याच्यामधनं काय शिकायचं नक्की तुमच्या ह्या वयोगटाला तर एकीचं महत्त्व शिकायचं आहे आपल्या राज्यात एकत्र आल्यानंतर सुव्यवस्था किती चांगल्या प्रकारे नांदू शकते हा अनमोल संदेश त्यांनी इथे दिलेला आहे म्हणून आता आपण शिकूया ही नाटिका ह्या नाटिकेचे पहिले पात्र जे आहे ते महत्त्वाचे रामराव आणि श्यामराव दोघांमधला संवाद पहा श्यामराव काय म्हणतो वावा रामराव आज सॉरी इकडे कुठे नागपूर होऊन जळगावला आली कशी काय काय काम होतं का सहज आली इकडे रामराव हो हो एका दमात किती प्रश्न विचारशील अरे फिरिस्तीची ड्युटी आमची करावं लागतं बाबा पोटासाठी मग चल तर मग आधी घरी जाऊया पोटोबाची पूजा करूया अरे वा ठीक आहे आधी पोटोबा आणि मग विठोबा आता तुम्ही दोघांनी ऐकलं पा रामराव आणि श्यामराव या दोघांचा संवाद शरीरातल्या कुठल्या अवयवाचा चालला होता तर पोटोबाचा पोटाचा ह्या अवयवाचा ह्याच्याबद्दल ते दोघं बोलत होते श्यामरावनी रामरावला काय म्हटलं स्वारी स्वारी म्हणजे काय फिरणारी व्यक्ती ती नागपूर होऊन जळगावला कशी आली मग ह्याने काय विचारलं हे जे प्रश्न विचारले नागपूरहून कशी आली कशासाठी काम आहे का सहज एकाच वेळी चार प्रश्न विचारले म्हणून रामरावनी काय म्हटलंय एका दमात म्हणजे काय श्वास न घेता किती विचारशील म्हणून त्याने काय सांगितलंय आधी आपण माझी ड्युटी कशी आहे फिरिस्तीची म्हणजेच फिरणे कशासाठी फिरायला लागते त्याला तर पोटोबासाठी पोटोबासाठी म्हणजेच काय इथे काय वापरलेलं आहे वाकप्रचार पोटोबाची पूजा किंवा पोटोबासाठी फिरणे म्हणजे जेवण बनवण्यासाठी मग दोघं जण काय म्हटले चल घरी जाऊया पोटोबाची पूजा करूया वाकप्रचार वापरलेला आहे पोटोबाची पूजा करणे म्हणजे काय आधी जेवण करूया आणि नंतर गप्पा मारूया मग रामराव त्याच्या पुढे काय म्हटलाय आधी पोटोबा मग विठोबा ही काय आहे ही एक म्हण आहे म्हणजेच काय छोट्या वाक्यामध्ये खूप सारा अर्थ सांगणे त्याला म्हण म्हणतात घरी आजी वापरते पहा सारखी सारखी नाचता येणार अंगण वाकडे म्हणजेच काय एखादं काम नाही आलं की आपण दुसरं कारण देतो त्याला तसंच इथे रामरावनी म्हटलेलं आहे आधी पोटोबा मग विठोबा म्हणजेच काय आधी पोटभर जेवलो तरच आपण काय करू शकतो आनंदी आणि समाधानाने दुसरं काम करू शकतो हा ह्याचा सामान्य अर्थ आहे 
ह्याचा दुसरा एक अर्थ असा होतो की ह्या मनीमध्ये माणसाची स्वार्थी वृत्ती दिसते माणूस इतका स्वार्थी असतो की पहिल्यांदा तो काय करतो स्वतःचाच विचार करतो म्हणजेच काय आधी जेवणाचा विचार केला नंतर देवाची पूजा केली असे दोन अर्थ होतात पण हे सगळं शरीरातले इतर अवयव मात्र ऐकत असतात मग कोण कोण ऐकतं पहा इतर अवयव म्हणजे काय बॉडी पार्ट मग कोण ऐकतं कर्णिका कर्णिका म्हणजे काय कान नासिका नासिका म्हणजे नाक जीवाताई म्हणजे जीव त्याच्याबरोबर नयनकुमार नयनकुमार म्हणजे कोण डोळे नंतर काय हस्तकराज हस्तकराज म्हणजे आपले हात पदकुमार म्हणजे आपले पाय आणि त्याचबरोबर आणखीन कोट ऐकत असतं दंतराज दंतराज म्हणजे आपले दात आणि बॉडीमधला आपल्या शरीरातला महत्त्वाचा अवयव म्हणजे कोण मेंदूराज म्हणजेच आपलं माइंड हे सगळं ऐकतं आणि त्यांच्यामध्ये कसा संवाद होतो ते आता आपण शिकूया पहिलं कोण बोलतं पहा कर्णिका कोणाला बोलते जीवाताईला काग जीवाताई आज एवढी शांत शांत का नेहमी तर बडबडते आज एवढी गप्प गप्प का जीवाताई काय सांगू बाई ह्या पोटोबा खवयाची तर मला चिडच येते खवई म्हणजे काय तर खाणारा जीवाताईला कोणाचा राग आलाय पोटोबाचा कारण तो काय करतोय खातोय मग ती विचारते कर्णिका विचारते का ग राग येतोय चीड म्हणजे काय राग तर ती सांगते हा नुसताच बसतो काहीही काम करत नाही आणि नुसता खात असतो म्हणून मला त्याचा राग येतो आणि सगळी माणसं काय करतात तर ह्या पोटोबाचेच कौतुक करतात आत्ताच पाहिले की नाही आपण रामराव आणि श्यामराव कोणाबद्दल बोलत होते पोटाबद्दल सगळेजण कोणाचं कौतुक तर पोटोबाचं कौतुक आपण किती काम केलं तरी आपलं कोणी कौतुक करत नाही परवा तर ह्याची आणि माझी भांडणं झाली कर्णिका ती ग कशासाठी कशासाठी म्हणून काय विचारते पहा एखादा आवडीचा पदार्थ खायचा म्हटलं तर ह्याची लगेच कुरकुर चालू होते कुरकुर म्हणजेच काय राग राग वैताग करणे आणि हा कुरकुरकुर तो म्हणजे राग होतो एखादा पदार्थ आपल्याला आवडला तो सुद्धा जास्त खायचा नाही कर्णिका ते पण बरोबर आहे तो नुसताच बसतो ती बघ आली नासिका नास नासिकेत पटत का ग तुला कशाबद्दल ही बडबडी विचारते बघ की हा पोटोबा काहीच काम करत नाही बरोबरच तर आहे तिचं आता माझंच घेणा मी रात्रंदिवस श्वास घेण्याचं काम करते आणि जास्तीचं वास घेण्याचं सुद्धा काम करते तो काय लगेच हातमध्ये बोलतो तो काहीच काम करत नाही मग पाय कसा मागे लागेल पायसुद्धा आपल्याकडनं कष्ट करून घेतात आणि कौतुक मात्र फक्त पोटोबाचं होतं हे सगळं बोलत असताना मध्येच नयनकुमार सुद्धा बोलतो मी तर माणसाला सगळी दृश्य दाखवतो त्याचबरोबर माणसाचे जे सौंदर्य आहे ते सुद्धा मी वाढवतो हे बोलल्यानंतर कर्णिकेला राग येतो लगेच कर्णिका पुरे झालं तुझं लेक्चर मी तर माणसाच्या जीवन व्यवहारात मदत करते जीवन व्यवहार म्हणजे काय ऐकण्याचं जर ऐकू चांगलं आलं तरच आपण उत्तर चांगले देऊ शकतो तर लगेच जीवाताईला सुद्धा राग येतो ती म्हणते तुमचं तर काहीच नाही मी तर माणसाच्या जीवनाला अर्थ देते मी गोड बोलले तर माणसं एकत्र येतात नाही आणि मी पदार्थांची चवसुद्धा घेते मीच सगळ्यात जास्त काम करते पण आपण का म्हणतोय त्यापेक्षा आपण सगळे मिळून काय करूया स्ट्राईक संप करूया आणि ह्या पोटोबाची कंप्लेंट तक्रार आपण मेंदू राजांकडे करूया सगळेजण तयार होतात सगळेजण संपामध्ये सामील होतात लगेच काय हस्तकराज काय म्हणतो मी कोणती वस्तू खाणार नाही पाय काय म्हणतो मी स्वयंपाकघरात जाणार नाही जीप काय म्हणते मी चव घेणार नाही दंतकराज काय म्हणतो मी सुद्धा काहीही खाणार नाही कान म्हणतो मी ऐकणार नाही डोळे म्हणतो मी पाहणार नाही हे सगळे मिळून कोठे जातात तर मेंदूराजांकडे मेंदूराज सगळ्यांची सभा भरवतात 
आणि पोटोबाला सगळ्यांसमोर विचारतात काय पोटोबा ह्या सगळ्यांची तुमच्याबद्दल तक्रार आहे की तुम्ही काहीच काम करत नाही आत्तापर्यंत शांत असलेले पोटोबा कसे बोलतात पहा बेअदबी कसूर असावी ह्यांनी केलेला आरोप कदापि मान्य नाही बेअदबी म्हणजेच काय माझा ह्यांच्यामुळे काय होतोय अपमान होत आहे बेअदबी म्हणजे अपमान होणे ह्यांच्यामुळे माझा काय होतोय अपमान होतोय आणि कसूर मला हा गुन्हा मान्य नाही मी हे कधीच मान्य करणार नाही मी जे काय काम करतो ते म्हणजे जीवन रस बनवण्याचं मी जर जीवन रस बनवलाच नाही तर हे सगळे अवयव काय होतात सुकून जातात आत्ताच पहा ना हे सगळे कसे सुकून गेलेत ते मेंदूराज लगेच नयन कुमारला डोळ्याला विचारतो पटलं का डो नयन कुमार सगळे हो म्हणतात आणि मी गुरगुरतो रागवतो म्हणजे ह्यांच्यासाठी नाही रागवत ती माझी काय आहे सवय आहे मग हे सगळ्यांना पटतं आणि सगळे अवयव पोटोबाची क्षमा मागतात आणि सांगतात सगळे मिळून जर काम केलं तर शरीररूपी आरोग्य उत्तम राहील ही त्यांना त्यामधून संदेश एक मूल्य समजतं आणि हेच आपल्याला ह्या पाठातून मूल्य या लेखिकेने सांगितलेलं आहे कोणतेही काम एकत्र येऊन जर केलं तर ते उत्तम प्रकारे होईल ठीक आहे इथे आपली ही नाटिका पूर्ण झालेली आहे तुम्हाला स्वाध्याय वर्कशीट हे सगळं पी करून पाठवलेलं आहे धन्यवाद